ബിജെപി നേരിട്ട തുടർച്ചയായ തോൽവിക്കും രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചടികൾക്കും പിന്നാലെ ബി ജെ പി പ്രസിഡന്റ് അമിത് ഷാ ഇന്ന് രാജിവെക്കുന്നു അടുത്ത മാസം നടക്കുന്ന ഡൽഹി നിയമസഭാ ഇലക്ഷൻ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കവെയാണ് അമിത് ഷാ രാജിവെച്ച് പുതിയ അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ പുതിയ അധ്യക്ഷനായി അമിത് ഷായ്ക്ക് പകരം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ പി നഡ്ഡ അധികാരമേൽക്കുന്നത് മോദി കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെയാണ് അഞ്ചു വർഷം മുന്നേ അമിത് ഷാ ബി ജെ പിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയത് അമിത് ഷാ ബി ജെപിയെ ഇന്ത്യയിലെ വലിയ പാർട്ടിയാക്കി എന്ന് എന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിലേക്ക് മിസ് കോൾ അടിക്കുന്നവർക്ക് പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പ് നൽകിയത് എതിരാളികൾക്ക് പരിഹസിക്കാനുള്ള അവസരമായി എന്നതും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിൽ അമിത് ഷാ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായ സ്ഥാനമെറ്റെങ്കിലും ബി ജെ പി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെക്കാൻ അമിത് ഷാ തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നേരിട്ട തുടർച്ചയായ പരാജയങ്ങളിലും ഏകാധിപത്യ നയങ്ങളിലും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഉയരുന്ന മുറുമുറുപ്പുകളാണ് സ്ഥാനമൊഴിയാൻ അമിത് ഷായെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യത്ത് പ്രക്ഷോഭം ശക്തമായി നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് അമിത് ഷായുടെ ബി ജെ പി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള ഈ അപ്രതീക്ഷിത പിന്മാറ്റം ബി ജെ പി ും ചില മോദി അനുകൂല മാധ്യമങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ ചാണക്കിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വരുന്ന അമിത് ഷായുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലാം തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെടുത്തതാണ് രാജ്യം കണ്ടത് അമിത് ഷായുടെ കീഴിൽ ഇലക്ഷനെ നേരിട്ട ബി ജെ പിക്ക് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് പഞ്ചാബ് മഹാരാഷ്ട്ര ജാർഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ അഞ്ചോളം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഹരിയാനയിലും തനിച്ച് ഭൂരിപക്ഷം നേടാൻ ബി ജെ പിക്ക് സാധിച്ചില്ല പഞ്ചാബ് രാജസ്ഥാൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്ന പഞ്ചായത്ത് നഗരസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ബി ജെ പി വൻ തിരിച്ചടി നേരിട്ടിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർ എസ് എസ് ആസ്ഥാനമായ നാഗ്പൂരിലടക്കം ബി ജെ പി നാണംകെട്ട തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി ഇതെല്ലാം ബി ജെ പിക്കുള്ളിൽ അമിത് ഷായ്ക്കെതിരെ എതിർപ്പുയരാൻ പ്രധാന കാരണമായി അടുത്ത മാസം ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഡൽഹിയിൽ ഭരണം പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ അതിനു പിന്നാലെ വരുന്ന ബീഹാറിനും അമിത് ഷായും ബി ജെ പിയെയും ഇപ്പോഴേ പരാജയം അണക്കുന്നുണ്ട് അതിനു പ്രധാന കാരണം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം തന്നെയാണ് അടുത്ത വർഷം ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്ന കേരളം തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അമിത് ഷാ ഡൽഹി ഇലക്ഷന് മുന്നേ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് തടുതപ്പാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമായി ഇപ്പോൾ തന്നെ അമിത് ഷാ മോഡി ലൈനിനെതിരെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് വ്യാപകമായി ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എതിർപ്പ് മറികടക്കാനാണ് നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ അമിത് ഷായുടെ തിടുക്കപ്പെട്ടുള്ള രാജിയെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു അമിത് ഷാ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷനായി തുടരുന്നതിൽ ചില ഘടക കക്ഷികളും എതിർപ്പുമായി രംഗത്തു വന്നിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോധയിൽ വലിയ പരിചയമില്ലാത്ത ജെ പി നഡ്ഡയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവും ബി ജെ പി ഡൽഹി ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ ഇറങ്ങുക ഇത് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് വിസ്മയവും അഭിമാനവുമായിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള രാഷ്ട്രീയം ഇത്രയും മലീമസമാക്കിയതിൽ തന്റെ പേര് മുൻനിരയിൽ എഴുതി ചേർത്തിട്ടാണ് അമിത് ഷാ പടിയിറങ്ങുന്നത് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ